Furaha hiyo imetolewa katika kikao kazi kilichowaunganisha maafisa kutoka mamlaka ya dawa na vifatiba TMDA kanda ya nyanda za juu kusini na wataalamu mbalimbali kutoka halmashauri zote za mkoa wa Njombe wakiwemo wa farmacia, maafisa mifugo pamoja na watumishi wanaotumikia katika maabara mbalimbali ndani ya mkoa wa Njombe. Anita Mshigati ni kaim meneja wa TMDA kanda ya nyanda za juu kusini anaeleza dhima hasa ya kukutana na watumishi hawa. Kikao hiki ni kwa ajili ya kukumbushana ni kikao kazi tunakumbushana juu ya majukumu ya kusimamia e, usalama ubora na ufanisi wa dawa na dawa vifaa tiba pamoja na kitendanisho unajua kwamba TMDA haipo mikoa yote kwa hiyo hizi shughuli za kusimamia usalama na ubora wa hivi bidhaa tunazikasimisha katika e, halmashauri na watendaji ambao wanafanya ni hao wataalamu walio katika halmashauri kama wafanyasia wa afisa mkubwa watu wa maabara na ndio tuliowaita mahali hapo ili kuwakumbusha majukumu yao hayo ya kuhakikisha kwamba hizi bidhaa ambazo ziko huko zinatumika ni bora na salama Katalina Levokati ni katibu tawala mkoa wa Njombe yeye ndio aliyefungua kikao hiki ndugu wa shiriki swala la kuboresha huduma ya afya ni swala mtambuka lakini leo napenda nijikite zaidi katika swala zima la udhibiti wa bidhaa za dawa vifaa tiba vitendanishi katika kulinda afya ya jamii tunafanya ufuatiliaji wa dawa ili kama dawa inaweza kuleta madhara kwenye jamii haraka sana iweze kutolewa taarifa kwenye mamlaka na mamlaka iweze kufanya kazi zake Tarifa hizi ni muhimu sana katika ufuatiliaji wa usalama wa dawa na vifaatiba. E, taarifa za dawa na vifaatiba duni au visivyo na ubora e, ni lazima ziwe zinatumwa TMDA. Kuto kutuma taarifa hizi kuna madhara. Taarifa hizi zinasaidia mamlaka kuweza kufanya maamuzi thabiti na kwa wakati katika udhibiti wa dawa nchini na hivyo kulinda afya za watumiaji. Bumi Mwamasage ni mganga mkuu mkoa wa Njombe akizungumzia suala la ukaguzi katika maduka mbalimbali ya madawa mkoani hapa na hata katika maabara amesema kuwa ukaguzi ufanyika mara kwa mara na hivyo kuasa wamiliki wa maduka hayo kufuata sheria na miongozo ili kuuza dawa zinazostahiki. Kuhakikisha unafuata sheria na miongozo ili waepukane na usumbufu wanaopata. Kwa sababu kama inafika mahali kufungiwa duka, si ajabu ndio biashara unayotegemea hiyo hiyo kwamba uweze kuendesha maisha yako limefungwa inakuwa yamegundukula hasara wewe lakini ungefuata sheria ungeendelea kuwepo na ungeendelea kufanya biashara yako Pascalina Mpete ni mratibu wa maabara katika rimasha ule mjua njombe anasema kuwa kikao hicho kimewajengia uelewa mkubwa katika kutekeleza majukumu yao ikiwemo kutojihusisha na biashara vyovyote vya, vyote, vya rushwa. kwa sasa hivi nafikiri tuko awamu ya tano sasa hivi kwenye awamu ya tano watumishi tumejipanga kwa umahiri mkubwa kuweza kuona huduma tunazozitoa zinafata kwanza miongozo na kama tunafata miongozo maana chochote kitakachokuwa kinatolewa kama mgonjwa atatakiwa kulipia ataripa lakini kama kwa msaada wa kiasi kikubwa katika mkoa wangu kwa sababu kama tunaona kuna kanuni ambazo zimeshapitishwa kwa ajili ya udhibiti madawa ambayo yasiofaa katika eneo ambalo nafanyia kazi na pia tumeelekezwa tume kwamba wakaguzi mbalimbali wataendelea kujenga uwezo ili waweze kudhibiti upatikanaji wa madawa ambayo hayako sahihi kwa matumizi ya binadamu na mifugo. Kutoka mkoa ni Njombe jina langu ni Ibrahim Godfrey Mlele. Ni...